é, as pequenas quantidades, ainda que aquilo esteja na intimidade, na privacidade de alguém que detém aquilo na sua própria residência, aquilo para chegar à residência de alguém tem uma cadeia produtiva de comercialização que envolve corrupção, homicídio, lavagem de dinheiro, crimes das mais variadas espécies, violência, tomada por organizações criminosas. Ou seja, as organizações criminosas no Brasil estão tomadas e envoltas em função de tráfico de drogas. Não há outra atividade mais lucrativa do que essa ainda no mundo. Então, isso tudo tem que ser considerado. A existência da droga é um perigo em abstrato. A própria existência dela é algo que gera ou deve gerar consequências jurídicas, ainda que sejam consequências jurídicas ínfimas, muito pequenas, porque foi a opção do legislador em 2006, eu concordo com ela, de não ter prisão para o usuário, mas deve ter uma consequência jurídica. O que, que diz o preceito secundário do artigo? Prestação de serviço à comunidade, frequência a cursos para conscientização do perigo da droga e advertência. Ou seja, é o mínimo que o Estado pode exigir, que é no combate à droga, conscientizar as pessoas que usam que aquilo faz mal.